ايه عن المنطق؟ اتكلم اتكلم ازاي؟ تعرف ايه عن المنطق؟ فين السؤال؟ هو ده اللي هو تعرف ايه عن المنطق؟ اكيد كلنا شفنا المشهد ده واكيد احنا مش هنشرح هنا ايه هو المنطق لكن اللي انا متاكده منه انه مش من المنطق ان منتج يكون موجود من ايام القدماء المصريين وفي ابحاث كتير بتاكد ان هم اللي اخترعوه ومصر بعد التاريخ ده كله تكون بتستورده وهو ده اللي مؤسسين نصار جروب مجاهد نصار وفتحي اللو مؤمنين بيه علشان كده بداوا في تصنيع المسامير البدايه كانت مع تصنيع المسمار الخشابي او الكومن نيلز وقدرنا ان احنا نغطي احتياجات السوق المصري بالكامل وكمان كنا اول مصنعين داخل مصر نصدره للخارج لبعض الدول الاوروبيه ومعظم الدول الافريقيه والعربيه ووقفنا استيراده تماما ومع الوقت بدأنا نصنع أنواع كتير من المسامير من أهمها المسمار الصلب أو الكونكريت نيلز اللي بدأنا نصنعه من خمس سنين وكان بيتم استيراده تماما وما كانش بيتم تصنيعه في مصر وفي خلال سنتين بس قدرنا إن إحنا نغطي احتياجات السوق المصري ونصدره للخارج وبفضل جودة منتجاتنا وأسعارنا المتوازنة وإنتاجنا الضخم قدرنا إننا نوقف استيراده تماما وبكده وفرنا دولارات كانت بتخرج بره البلد وكمان دخلنا عملة صعبة وساعدنا في زيادة الدخل القومي وده بالنسبة لنصار جوب هو المنطق أنا ريان فتحي اللو عضو مجلس إدارة نصار جو هناخد فاصل ونرجع تاني تحديد من اللي اخترع المسمار شبه مستحيل لكنه موجود من أيام القدماء المصريين باكتشاف فريق طبي مسمار متصنع من البرونز طوله 23 سنتي في مومياء مصرية تعرف بمومياء أوزر مونتو الفريق البحثي اثبت ان حاله المسمار اللي بتعود لاكثر من 3000 سنه كانت ممتازه. وجي بعديهم الرومان وكانوا بيصنعوا المسمار بكميات مهوله وكانوا بيصنعوه يدويا بطريقه البلاك سميث بانهم بيجيبوا الحديد يسخنوه على النار ويشكلوه على شكل اسياخ مربعه وبعد كده بيقطعوا الطرف ويدقوا عليه لتشكيل الراس. وخلال احتلالهم للمملكة المتحدة سنة 43 بعد الميلاد يعني من أكتر من 2000 سنة أدلة كتير على تصنيع المسمار من أهمها وجود 7 طن من المسمار في قلعة إشتوتسل بسكوتلندا المسمار أيام الرومان كان من أدوات التعذيب الأساسية وكان ماركوس لسيديوس الجنرال الروماني هو اللي أنعش صناعة المسامير ومن القصص المؤلمة استخدامه أكتر من 20 ألف مسمار لصلب 6000 عبد بعد انتصاره على سبارتاكوس في معركة البوابة الكولونية ولو رجعنا لورا خالص للعصور السابقة هنلاقي أن تم استخدام المسمار أيام سيدنا نوح عليه السلام وتذكر في القرآن في قول الله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر والدسر جمع الدسار والدسار المسمار اللي تثبتت به السفينة وحملناه على ذات ألواح ودسر فضل أهمية المسمار تزيد مع الوقت وخلال احتلال بريطانيا الأمريكا من سنة 1607 ل 1783 أهمية المسمار بقت عالية جدا وكانت بتستخدم كوسيلة غير رسمية للعملة وده لأن كان بيتم إنتاجها يدويا زي ما قلنا قبل كده بمعدل 100 مسمار في الساعة وقت الثورة الأمريكية وده ما بين سنة 1765 و 1783 كانت الناس قبل ما بتسيب بيوتها كانت بتحرقها لمجرد جمع المسامير اللي اتبنت بيها علشان تستخدمها تاني الموضوع دوت بقى مشكلة كبيرة لدرجة أن ولاية فيرجينيا أصدر القانون بمنع حرق البيوت الفترة ديت صناعة المسامير بقت مهمة جدا وبقت جوه كل بيت أمريكي سواء للاستخدام الشخصي أو للتجارة ومن أشهر صناع المسامير خلال الفترة دي هو الرئيس الأمريكي الثالث توماس جيفرسون اللي أوضح في رسائل كتير لي إزاي كان هو نفسه صانع مسمار وما ينفعش ننسى دور المسمار في اختراع الكتابة والكتابة دي هي الكتابة المسمارية وهي اللغة المكتوبة للغة الأكادية وتسمت بالمسمارية لأن هي كانت بتكتب بطريقة النحت على الحجر بالمسمار وده قبل 5000 سنة فضل العالم شغال على إنتاج المسامير الرات نيل وكانوا دايما بيدوروا على طرق أحدث وأسرع لإنتاج المسامير لحد ما وصلوا لماكينة التقطيع أو السليتج ميل سنة 1590 وكانت بتقطع الحديد لأسياخ وبعد كده صناع المسامير بيقطعوها وبيشكلوا السن والراس مع ظهور الثورة الصناعية خلال القرن ال18 والقرن ال19 ومع زيادة الاحتياج العالمي للمسامير فضل المصنعين حول العالم يحاولوا يلاقوا طرق أسرع وأحدث لإنتاج المسامير لحد ما نجح الأمريكي جاكوب بيركنز باختراع المسامير اللي متصنعة من ألواح الحديد واللي اتسمت بالكات نيلز الطريقة ديت فعلا كانت أسرع ووصلت لبريطانيا على إيد البريطاني جوزيف داير فضل مكمل معانا المسمار المتصنع يدويا او الروت نيل لحد القرن ال 19 
وبعد كده حل محله المسمار الكات نيل ما بين سنة 1800 و 1914 المسمار دوت مستمرش كتير لان خلال الفترة دي وبالتحديد سنة 1860 تم اختراع مسمار جديد متصنع من اسلاك الحديد المسمار ده هو الواير نيل وهو اللي بيتم تصنيعه لحد دلوقتي لان في خلال فترة قليلة جدا تم تطوير عمليات الانتاج للمسمار ده وبقى بيتصنع بالكامل اوتوماتيكيا بدون تدخل العنصر البشري تقريبا وبقى بيتصنع بكميات مهولة وسهل الحصول عليه الواير نيلز تحتيها انواع كتير من المسامير وبتنتج تقريبا بنفس الطريقه وهو ان اسلاك الحديد بتخش في مكان سحب وبتبدا تعدي على خرز باقطار مختلفه ويتسحب لحد ما نوصل للقطر المظبوط وبعد كده بيخش السلك دوت في مكان تاني علشان يتشكل للمسمار على حسب نوعه ومقاسه نصار جروب ما بتعتمدش اي منتج الا بعد التاكد التام من جودته من ضمن مراحل الجوده لانتاج المسمار تخصيص مهندسين جوده بياخدوا مسامير بشكل عشوائي من صالات الانتاج كل خمس دقائق علشان يطبقوا طول المسمار وقطره وقطر الراس وسن المسمار بالمواصفات العالميه. معظم المسامير اللي متصنعه من الاسلاك الحديديه بتنتهي دوره تصنيعها بعد تشكيلها بالتلميع والتعبئه الاوتوماتيك ما عدا الكونكريت نيلز اللي بيبدا يدخل في معالجه حراريه او هيت تريتمنت علشان نعلي الصلاده للنسبه الامثل على حسب المعايير العالميه. لان لو الصلاده زادت على النسبه المحدده هينكسر ولو قلت هيتني. وبعد كده بيدخل في مرحلة الجلبنة علشان يطلي بطبقة زنك خفيفة تحميه من الصدى والتآكل وعلشان نتأكد من جودة المنتج بيتم اختباره من حيث قوة الشد وقوة الصلادة وقوة التحمل وده بيتم بمصانعنا داخل معامل متخصصة للتأكد من منتج عالي الجودة هناخد فاصل نشوف الانتاج ونرجع تاني احنا في نصار جروب بننتج كذا نوع من انواع المسامير وهم الكومن نيل، الفينش نيل، البوكس نيل، الكلاود نيل، اليو نيل، والكونكريت نيل، واخر حاجه بدانا ننتجها هي الكويل نيلز، كل المسامير ديت بتشترك في فئه استخدام واحده وهي الاخشاب والمباني، لكن انواع المسامير في الاستخدام بترجع لحجم الاخشاب او الاجسام اللي بتستخدم فيها، لان المسمار لازم يكون قوي وطوله مناسب ولازم يعدي اول طبقه بالكامل ويعدي نص الطبقه الثانيه. يعني مثلا الكومن نيلز دي مسامير قويه وطويله وسمكها كبير علشان نقدر نستخدمها في الاخشاب السميكه او لما نبقى محتاجين تثبيت عالي المسامير ديت هي اللي بتستخدم في الفريمنج او في الشده الخشبيه للمباني بعد كده مسامير الصناره او الفينش نيلز المسامير دي بتبقى رفيعه جدا وراسها صغيره جدا ودي بنستخدمها لما بنبقى محتاجين سطح الخشب يكون ناعم واكنه ما فيهوش مسمار المسامير دي بتستخدم اغلبيتها للبيبان والشبابيك والاساس اما بقى مسمار الشيشه او البوكس نيل فدوت مسمار بيبقى شبه الكومن نيلز بس ارفع واصغر وبنستخدمه في الاخشاب اللي بتبقى سمكها قليل او مش محتاجه عزم عالي مش معنى كده ان احنا لو استخدمنا الكومن نيلز هتبقى احسن لان من قوة الكومن نيلز وحجمها ممكن تشق الاخشاب الضعيفة او اللي سمكها قليل اما بقى الكلاود نيل فده مسمار بيبقى براس كبيرة وغالبا بيستخدم للاسقف لما بيبقى محتاجين نثبت طبقة خفيفة بالخشب الراس الكبيرة ديت بتقدر تثبت الطبقة الرفيعة دي اما بقى اليو نيلز فده بيستخدم غالبا لتثبيت اسوار الشبك او اسلاك الشائكة او الاسلاك عموما بالخشب او بالارض وعلشان كده معظم المزارعين بيستخدموه لتثبيت الزرع او فصل الحيوانات او ان هم يعملوا تعريشات النباتات نيجي بقى للمسمار الصلب او الكونكريت نيل وده المسمار اللي بيستخدم في الخرسانه لانه بيتصنع بحديد اقوى من اللي متصنع بيه المسامير الثانيه وبعد كده بيتصلد علشان يبقى اقوى ويقدر يدخل في الخرسانه اما بقى الكويل نيل ده مش مسمار مختلف ده عباره عن الكومن نيلز بس في بكر علشان نقدر نستخدمه في المسدس الهواء الطريقه ديت معموله مخصوص لتوفير الوقت وزياده الانتاج فبدل ما النجار يفضل يدق في المسمار المسدس بيخرج المسمار زي الطلقات على طول وبيدخله في الخشب مره واحده اي حاجه في شكل المسمار مش عشوائيه او ملهاش اهميه يعني مثلا الكومن نيلز ليه خطوط من فوق والخطوط دي معموله مخصوص علشان تقوي تثبيته في الخشب وتخليه صعب خروجه ولو جينا بصينا على كونكريت نيلز هنلاقيه مخطط والخطوط ديت معموله علشان تسهل دخوله في الخرسانه 
وتخلي خروجه شبه مستحيل وعلى فكرة المسامير القديمة لسه بتنتج لحد دلوقتي سواء بنفس الطريقة أو بالمكن ودوت لترميم الأثار والمباني الأسرية أو الحصول على شكل قديم في التصاميم والمدهش إن المسمار اللي تصنع النهاردة هيكون دليل في المستقبل على عصرنا اللي تصنع فيه زي ما باحثين كتير قدروا يحددوا تاريخ منشآت وأثار بمجرد تحليلهم للمسمار اللي متصنع فيه في النهاية أحب أوضح إن بعض الأشياء والاختراعات البسيطة بتكون قيمتها عالية جدا كالمسمار الشيء ده صغير بحجمه لكن كبير بعمله ساهم في إنقاذ البشرية من طوفان نوح عليه السلام وساهم في تطوير جميع المجالات ويعتبر أهم اختراع عرفته البشرية وأنقذها وبكده تبقى انتهت حلقتنا النهاردة تابعونا وتابعوني على كل صفحات السوشيال ميديا عشان تعرفوا كل يوم معلومة جديدة عن الصناعة في مصر وكل يوم معلومة جديدة عن منتج من منتجات نصار كان معاكم ريهام فتح اللو سلام عليكم